Halo semuanya, balik lagi di Makin Doyan Makan Seperti biasa, kayak di video-video sebelumnya Kali ini aku bakal ngajak kalian cari cemilan yang bisa dibilang cemilan berat atau cemilan ringan Ya, sepertinya agak berat ya karena ini bahan dasarnya yang kali ini bakal kita cobain itu buah Cuman karena memang sudah makin kesini makin kekinian toppingnya jadi macem-macem Apa aja toppingnya dan kira-kira ini menunya apa sih soalnya ini usaha udah ada sejak lama banget cuman hanya divariasi untuk beberapa varian menunya untuk akhir-akhir ini jadi ini menu patutlah kalian cobain buat nemenin kalian kerja buat nemenin kalian kerja tugas dan lain-lain buat kalian yang kalau tidur nggak bisa lapar harus makan dulu ini perlu kalian cobain oke okay? dimana langsung aja Ikutin aku, kita kemon. Nah, oke, okay. kita cari pisang keju. Ya kan, pisang keju ini salah satu jajanan kuliner yang, aduh, paling laris lah pokoknya, nggak ada matinya. Jadi memang, ya. Di mana aja, hampir setiap kota mungkin ada. Karena memang pertama bahan bakunya gampang dicari ya. Jadi memang di hampir setiap pasar ada gampang ditemukan bahan bakunya. Dan proses pembuatannya pun cukup simpel. Jadi buat kalian yang jauh di sana, mungkin kangen sama masakan pisang keju, kalian bisa buat sendiri. Atau kalian bisa jual. Karena proses pembuatan yang simpel dan terbilang relatif mudah ya. Jadi salah satu menu andalan lah ini pisang keju ini di hampir setiap kota. Cuman memang mungkin variannya aja yang beda-beda ya. Ada yang memang unik banget toppingnya ini itu ini itu. Ada yang dia memang mempertahankan rasa originalnya kayak gitu. Tapi yang aku kunjungin ini, dia salah satu pisang keju yang mulanya sangat legendaris di Surabaya. Dari yang harganya masih 8 ribuan sampai sekarang, itu ada kali hampir 10 tahun. Dari zamannya orang tua, zamannya aku masih kecil sampai sekarang. Dan sekarang pun harganya nggak jauh beda, cuman 12 ribu aja sekarang harganya. Kayak gimana rasanya? Kayak gimana tampilannya? Kita langsung aja. Nah, ini tadi yang aku pesen. Jadi, aku tadi pesen pisang kejunya yang topping cappuccino. Cappuccino ini agak ke kopi-kopian, berarti ya? Ya, inilah hebatnya pisang. Dia bisa dicampur sama topping apapun, ya. Kita coba langsung, ya. Segini banyak, loh. Nih. Nah, ini jadi kita turunkan dulu keju sama keju sama cappuccinonya biar enggak terlalu banyak biar yang bawahnya juga kebagian nah ada segini aja cukup biar enggak terlalu enak juga kalau terlalu banyak kan enak ya oke kita sikat sebenarnya aku juga penasaran nih jadi dia uh, satu porsinya dapat berapa potong pisangnya tadi udah aku makan satu dua tiga tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh 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 potong pisang gokil nah ini dia kenapa tadi sempat aku bongkar aku pisahin soalnya kasihan yang bawah nggak 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 kebagian nah ini kayak ini nih nggak kebagian keju sama tiramisunya jadi coba kita balurkan ya kita balurkan 
keju dan tiramisu walaupun memang nggak bisa lengket karena memang dia kurang basah nggak nggak kebagian ini oke okay lah ya potongan kedua hmm. kita balurkan kita balurkan keju sama tiramisunya hmm. potongan ketiga nih jadi sengaja aku taruh atas sini kejunya sama tiramisunya eh cappuccino ya bikin unik yang bikin unik dari pisang keju ini dia dari dulu ada ini ada gula coklatnya nih aku nggak tahu persis ini gula apa nih nggak tahu persis ini gula apa cuman kayak gula pasir teksturnya teksturnya pasir gitu kecil-kecil cuman warnanya coklat jadi aku nggak ngerti ini gula apa yang penting kita sikat aja lah ya tuh kan gula pasir coklatnya agak banyak nih sebenarnya e, rasa manisnya selain dari tiramisunya sama susunya ini juga nih lumayan banyak nih hmm. oke okay. hmm. hmm. tepungnya ini masih crispy banget padahal tadi nggak langsung aku makan jadi aku bawa perjalanan dulu lah 30 menit tapi masih crispy ya pisangnya ini lumayan pada juga nih pisangnya ini hmm. mantap nggak kerasa tinggal dua potong langsung aja kita bersihkan potongan terakhir potongan terakhir mari kita bersihkan potongan terakhir hmm. habis mantap nggak bersisa nggak ikhlas aku bro kalau kejunya sisa <laughs> enak banget soalnya Nah itu tadi keseruan dan kenikmatan berburu pisang keju di Raja Pisang Keju Arjuna Karena memang ini pisang keju memang legendaris ya Aku sendiri aja udah tahu si pisang keju Arjuna ini udah hampir 10 tahun Entah pastinya berapa lama karena tadi nggak sempet nanya-nanya ke masnya Karena memang rame tadi dan tempatnya agak sedikit tertutup dan kemungkinan besar ini pisang keju udah hampir 10 tahun ya udah sejak zaman orang tua kita mungkin dan kebetulan aku tadi belinya di jalan Arjunanya langsung di jalan Arjunanya langsung di titik awal si pisang keju ini ada jadi dulu sebelum si pisang keju Arjuna ini ngehits dan ada cabangnya di banyak kota dia bukannya memang di jalan Arjunanya itu dan dulu itu di pelataran depan toko depan salah satu toko nah sekarang sudah sudah agak geser ke dalam uh, dia sudah sewa atau menempati lah mungkin ya menempati salah satu stand yang ada di toko itu dan itu cukup gede sekarang cabang utamanya memang uh, kalau di Surabaya sendiri dia hampir di setiap sudut Surabaya ada di Surabaya Timur Barat Utara Selatan ada bahkan sekarang si pisang keju Arjuna ini ada di hampir 
semua kota di Provinsi Jawa bahkan di Jabodetabek di Bandung di Semarang di Jakarta Utara Jakarta Selatan Tangerang Bekasi pun ada nah kalau di kota kalian sudah ada apa belum coba komen aja di bawah ya dan yang keren dari pisang keju Arjuna ini walaupun sekarang sudah banyak pesaingnya pisang keju pisang coklat dan lain sebagainya di banyak tempat dia nggak bisa terkalahkan entah karena memang uh, dia paling worth it untuk dibeli karena memang porsi rasa dan variannya juga sudah mulai kekinian banget karena dulu memang gak sebanyak ini varian toppingnya sekarang sudah banyak ada tiramisu ada strawberry ada cappuccino dan lain-lain nah buat kalian yang mungkin uh, di tempat tinggal kalian jarang ya kalian nemu penjual pisang keju kayak gini kalian mungkin bisa bikin sendiri karena memang relatif simple ya pembuatannya bahkan mungkin kalian bisa inovasi topping atau bahannya jadi lebih unik lebih variatif kayak gitu jadi selain enak untuk dinikmati ini pisang keju juga gampang untuk dibuat seperti itu nah bisa jadi salah satu referensi usaha kuliner kalian di tempat kalian kalau kalian pengen langsung menikmati hidangan pisang keju ini, kalian bisa langsung cari pedagang pisang keju di tempat tinggal kalian. Apalagi kalau ada si Raja Pisang Keju Arjuna ini, langsung aja diborong karena worth it banget. Harganya terjangkau, porsinya gede, dan memang uh, ya bisa dibilang sesuai lah ya harga sama rasanya. Oke, terima kasih. Kalau kalian rasa video ini berguna, dan menghibur setidaknya untuk referensi kuliner jangan lupa share dan subscribe nyalakan loncengnya biar kalian di sana juga makin doyan makan seperti itu oke terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya